ஈஸியா பெட்ரூம்குள்ள வர அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்படின்றதுனால மொபைல் மூலமா சோ அதை பத்தி உங்க கருத்துக்களை நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆண்கள் எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் உங்கள் கணவர்கள் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்கள் மனைவி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்றதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நலுவலர்களுக்கும் என் பணிவான நன்றிகள் இந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது இந்த வீடியோவை ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது முக்கியம் என்ன மாதிரி வீடியோ போடலாம் எந்த மணிக்கு போடலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மூலிமா உங்களுக்கும் அது பயனாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனுக்கு ஆண் எவ்வளோ மாற வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ குள்ள போகலாம் நான் திடீர்னு ஆண் மாறணுன்ற ஆணையும் பார்க்குறீங்களா உண்மைங்க காரணம் என்னென்னா இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் டெக்னாலஜி நிறையா வளர்ந்துருச்சு பட் ஆனால் ஆண்களுடைய மூளை இன்னும் வளரவே இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் காரணம் என்னென்னா புதுசாக கல்யாணம் ஆன தம்பதியினருக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு பெண் எடுத்துக்குவோம் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்ணுகிட்ட ஆண் ஏகப்பட்ட கண்டிஷன் போடுவோம் பொதுவாக நீ வந்துட்டு ஜீன்ஸ் போடக்கூடாது நீ வந்து லெக்கின்ஸ் போட்டால் தொட தெரியும் நீ வந்துட்டு துப்பட்டாவை வந்து ஃபுல்லாக முடிக்கணும் நீ வந்துட்டு ஃபுல் முட்டி வரைக்கும் நீ வந்துட்டு சுடிதார் போடணும் அது சைடில் போட்டால் அந்த வி சேப்பெலாம் வைக்கக்கூடாது யூ சேப் வைக்கக்கூடாது ஜன்னல் வைக்கக்கூடாது ஜாக்கெட் வைக்கக்கூடாது ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கக்கூடாது ப்ரெஃபர் போட்டால் தூக்கி விட்டுறோம் இவ்வளோ கண்டிஷன் வைப்பான் யார் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் அவளும் எல்லாத்தையும் மாற்றிப்பா நம்ம புருஷனுக்கு பிடிக்காது நம்ம புருஷனுக்கு பிடிக்காது நம்ம புருஷனுக்கு பிடிக்காதுன்ட்டு கரெக்டா ஆனால் எல்லார்ட்டையும் ஒரு மனப்போ மனப்பாங்கு இருக்குது பெண்ணு தான் சமைக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட்டு செஃப் ஆண்கள் தான் தெரியுமா நாம் இந்த பழைய காலத்து தமிழ் படங்களை பார்த்து 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 அம்மா கைப்பக்கம் வருமா அம்மா கைப்பக்குவம் வருமான்ட்டு அம்மானாலே சமைக்கிறதுக்கு தான்ற மாதிரி முத்திரை குத்திட்டோம் அது கிடையாது ஆண்கள் மிகச்சிறந்த சமையல்காரர்கள் வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஆண்கள் நிச்சயமாக மாற வேண்டும் வேலைகளை சமமாக செய்ய வேண்டும் புரியுதா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துணி துவைக்கிறது யாருமே துவைக்கிறது இல்லை வாஷிங் மிஷின் வந்துடுச்சு காய போடுறதோ இல்லை எடுத்து வந்துட்டு மடித்து வைக்கிறதோ இல்லை ஒரு சின்ன காஃபி போடுறதோ இல்லை தனக்கு தேவையான விஷயங்களையாச்சும் தானே எடுத்து செஞ்சு கொள்வதோ இதெல்லாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் மட்டும்தான் செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படி உனக்கு சமைக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு கல்யாணம்னா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க தேவை இல்லையே வேலைக்காரி வச்சுட்டா போதுமே சமைச்சு கொடுப்பாள் மெயிட் கேன் டூ தீஸ் திங்ஸ் ரைட் கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஆண்கள் மாறணும் எண்ணத்துலேயும் சரி செயல்லையும் சரி மாறினீங்கன்னா வீட்டில் பொண்டாட்டி மாதிரியான ஒரு அருமையான உறவு வேறு எங்கே தேடினாலும் கிடைக்காது அதை உணர முடியும் சீரீஸாக ஒரு ஆண் எத்தனை நேரத்தில் எழுந்தது எது கேட்டாலுமே உடனே பொண்டாட்டி வந்து பணிவிட செய்வார் அதே பணிவிடை ஒரு பெண் கேட்டால் ஒரு ஆண் செய்வானா அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றில் பத்து சதவீதம் தான் பாசிபிள் இருக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் இல்லை தான் பதில் வேலைக்கு போகிற பெண்களும் கூட வீட்டில் இத்தனை வேலைகளும் செய்து கொண்டு முடித்து விட்டு தான் வேலைக்கு போகிறாங்க ஆண்கள் மாதிரி கிடையாது ஆனால் ஒரு சில ஆண்கள் செய்கிறாங்க அது பத்து விழுக்காடு தான் அவங்களுடைய எண்ணம் மாறணும் நீ அவ்வளோ கண்டிஷன் போடுற அவ்வளோ கண்டிஷன் போட்டு பொண்டாட்டியை மாற்ற முயற்சி பண்ணுற உன் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவள் அதை நினச்சா அப்படின்னா நீ வாழவே முடியாது டு பி ஹானஸ்ட் ஏன்னா நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அடிப்படை திருமணத்திற்கும் இரு மடங்களுக்கும் ஒன்றுபட நம்பிக்கை மிகவும் அடிப்படை இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இந்த கம்ப்யூட்டர் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு வேலை செய்யலை ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மனசு வந்துட்டு புதுசு மாதிரி வேலை பார்க்காது திரும்ப எப்படா ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நிம்மதியாக வேலை பார்க்க முடியுமா சந்தேகம் மிகப்பெரிய நோய் நிம்மதியாக வாழ முடியாது ஸோ சந்தேகம் இல்லாமல் அன்போட அரவணைப்போட இன்றைய கால சூழல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி அமைச்சு கொள்ளணும் உங்கள் எண்ணத்தையும் செயலையும் காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி எளிதில் ஈஸியாக மொபைல் மூலமாக உங்கள் வீட்டு பெட்ரூம்குள்ளே வர முடியும் யாரும் அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கீங்களோ கணவன் மனைவி நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பெருசாக பாதிக்காது முக்கியமாக ட்ரஸ்ட் ஓகே ஸோ அதனால் தயவு செய்து ஆண்கள்
அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவங்கள வந்து அடிமைத்தனம் படுத்தக்கூடாது ஏன்னா ஆணுக்கு பெண்ணும் அடிமை கிடையாது பெண்ணுக்கு ஆணும் அடிமை கிடையாது ரெண்டு பேரும் தனி என்ன சொல்கிறது நான் எப்போவுமே சொல்வேன் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் காயின் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்று ஆணும் பெண்ணும் வாழ வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்றுக்கு வேல்யூ கிடையாது போத் ஆர் டிபெண்ட் ஓகே இப்போது நீங்கள் ரோட்டில் போகிறீங்க உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் இன்னாருடைய பையன் இன்னாருடைய கணவன் இன்னாருடைய மனைவி இன்னாருடைய பிள்ளை இன்னாருடைய பேரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னார் இன்னார்னு சொல்கிறீங்கல்ல அதுதான் உங்களுக்கு அடையாளம் அது மாதிரி தான் கணவன் மனைவிக்கும் இன்னாருடைய மனைவி இன்னாருடைய கணவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் அங்கே வந்துட்டு ஒரு உறவே உருவாகுது பந்தமே உருவாகுது ஸோ அதனால் இந்த வேலை தான் செய்யணும் அந்த வேலை தான் செய்யணும் அப்படின்றது இல்லாமல் சமமாக செய்ய வேண்டி பழகிக்கோங்க அது நமக்கு முந்தைய ஜென்ரேஷன் தாய் தந்தையர்களுக்கு ஆச்சரியமாக தான் தெரியும் என்னடா நம்ம பையன் நம்ம சொன்னால் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டான் இன்றைக்கி பொன்னாட்டிக்காக இவ்வளோ செய்கிறானே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியத்தையும் ஒரு பொறாமையும் போட்டியும் ஏற்படுத்த தான் செய்யும் அதை நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு உதவி செய்ய பழகுங்க பொன்னாட்டிக்கு மட்டும் செய்யாதீங்க பெற்ற அப்பா அம்மாவுக்கும் உதவி செய்ய பழகுங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஊருக்கு போனீங்கன்னா அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து காப்பி போடுறது அப்பா அம்மாவுக்கு துணி தைச்சி கொடுக்குறது இல்லை அப்பா அம்மா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேலை செய்ய விடாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பொன்னாட்டிக்கு செய்கிறீங்க இல்லையா அதே போல் இங்கே நீங்கள் புருஷனுக்கு செய்கிறீங்களே இல்லையா ஸோ அது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு டெக்னாலஜி நிறையா வளர்ந்ததுனால ஊடுருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பயம் அவசியம்தான் ஆனால் பயத்திலே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியாது நம்ம நிம்மதியாக வாழ முடியாது ஸோ பயத்தை தூக்கி போடணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஸோ கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நாளும் இனிமையான நாளாக அமையும் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்க நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதை பற்றின அதாவது இன்றைக்கி வந்துட்டு ஈஸியாக பெட்ரூம்குள்ளே வர அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்படின்றதுனால மொபைல் மூலமாக ஸோ அதை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆண்கள் எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் உங்கள் கணவர்கள் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்கள் மனைவி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்றதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்ச யூடியூபர்லேயே நான் தான் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுற ஒரே ஆள் முடிந்த அளவுக்கு டைம் கீப் அப் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு நிச்சயமாக நான் பதில் கொடுப்பேன் அஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் என்ன ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நன்றி